பெரும்பாலும் மக்களை குற்றம் சொல்லி பேசுறது தான் எல்லாரும் ரசிப்பாங்கன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு புதுமையான ரசனை மக்களை பாராட்டி பேசுவதைத்தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் மக்களை குற்றம் சொல்வதை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல ஒரு புதுமையான ரசனை உண்மையில் அருமையாக பேசினார் இன்றைக்கி நாட்டில் எத்தனை பொது நலத்துக்கு ஆதரவாக இன்னைக்கு பிரச்சாரங்களும் பேச்சும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது செயல்பாடுகளும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு வந்து அதை போய் நீ சுயநலம்னு பேசுகிறீர்களேன்னு நந்தலாலா குற்றம் சொன்னார் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சினிமா நடிகர்கள் கூட இந்த கார்கில்காக மேடையை போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் டான்ஸ் ஆடின ஆட்டத்தை பார்த்தீங்களா மதுரையில் அடே அப்பா வந்தே மா மீனா ஆடுறதை பார்த்தோன்னா ஆஹா என்னையா இப்படி ஒரு டான்ஸை நான் இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லையே இந்த பாட்டுக்கு மீனாவா அப்படின்ட்டு ஒரு வித்தியாசமான மீனாவை கொண்டு வந்தது எது பொதுநல சிந்தனை தானே உண்மையிலே அவர்கள் மத்தியிலும் கூட எவ்வளவு பெரிய நிதி அவர்கள் திரட்டி முதன் முதலாக மிகப்பெரிய தொகையை கொடுத்தது அவங்க தான் இப்படி பொதுநலத்துக்கு ஆதரவாக எவ்வளவு நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை போய் ஏன் இப்படி கொச்சைப்படுத்துகிறீர்கள் எத்தனை ஆதாரங்களை சொன்னாரு சாதாரண ஒரு விபத்து நடக்கிற இடத்துல எல்லாரும் விபத்துக்கு வந்து உச்சு கூட்டிட்டு போகக்கூடிய ஆட்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்களா எத்தனை பேர் அந்த விபத்து நடக்கிறவங்களை தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிற ஆட்கள் இன்னைக்கு நாட்டில் இல்லையா அவங்களெல்லாம் இவர் பார்க்கறதே இல்லை போல இருக்கு இவர் பார்க்கறது பூரா அந்த இந்த ஐட்டமாக தான் பார்த்துருக்காரு தள்ளு இழு குடு வாங்கு இதே கோஷ்டியை மட்டும் சந்திச்சிருக்காரு அதனால தான் இவருக்கு வந்து அந்த நல்லது எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாமல் இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்காருன்ட்டு அருமையாக இப்போ சொன்னார் உண்மையிலே பிரான்ஸ் நாட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரெஞ்சு புரட்சி நடந்த சமயத்தில் போர் நடந்தது அந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு வந்து சர்க்கரை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது உடனே பிரான்ஸ் நாட்டிலேருந்து ஒரு அறிவிப்பு மக்களே இனிமேல் உங்களுக்கு சர்க்கரை வந்து போர் நடக்குப்பதால் சர்க்கரை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால் பொது கடைகளில் சர்க்கரை கிடையா கிடைக்காது ரேஷன் கடைகளில் மட்டும்தான் சர்க்கரை கிடைக்கும் அங்கு மட்டும் நீங்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் இந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் பொறுத்தருள வேண்டும் அறிவிக்கிறாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தா ரேஷன் கடையில் வருஷ வரிசையாக கூட்டம் பையோட ஜனங்க நின்றுகிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு சர்க்கரை வாங்கிறதுக்காக அல்ல தன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையை கொண்டு வந்து ரேஷன் கடையில் போட்டு போரில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை தட்டுப்பாடு நீங்கணும் எனக்காக போரிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சகோதரன் சர்க்கரை இல்லாமல் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு கடைகளில் கொண்டு போய் சர்க்கரையை கொட்டின மாதிரி அன்னைக்கு அந்த நாட்டில் நடந்தது மாதிரி இன்னைக்கு நமக்காக ரத்தம் சிந்துகின்ற அந்த போராளிகளுக்காக அந்த போர் வீரர்களுக்காக ஒரு சாதாரண பிச்சைக்காரர்கள் கூட ஐநூறுரூவா கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு ரிக்ஷா வண்டி இழுத்துக்கிட்டு போனவர் வேர்வை எப்படி வலிச்சு எரிஞ்சிட்டு அந்த தன்னுடைய அழுக்கு வேட்டியிலிருந்து எடுத்து ஒரு பத்து ரூபாய் கொண்டு வந்து அந்த கலெக்டர் வாங்கின அந்த உண்டியில் கொண்டு வந்து போடுறார் அவர் வந்து ரொம்ப சுயநலம் அவர் அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து பேப்பரில் போடுவாங்கன்றதுக்காக போட்டார் அந்த மனசு என்னத்தை நினச்சி போட்டுச்சு இந்த பத்து ரூபா அங்கே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அந்த சகோதரனுக்கு பயன்படும் நினச்சி போடக்கூடிய அந்த ஆளுகள்லாம் இருக்கும் பொழுது இப்படி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா ஐயா அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் முத்து நிலவன் நந்தலாலாவை பிடிச்சி மாட்டு மாட்டு மாட்டிட்டார் அவர் சுயநல சக்தியின் மொத்த உருவம் சுயநல கட்சியின் தலைவர் செயலாளர்னு ஆக்கிவிட்டார் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அது எந்த கட்சின்னு இனிமேல் தான் அக்டோபர் மாதம் தான் தெரியும் எது சுயநல கட்சி எது பொதுநல கட்சின்னு ஏன்னா இன்றைக்கி மா த மனுஷன் குழம்பி போயிருக்கேன் யார் எங்கே சேர்ந்துருக்குதுன்னு முடிவு பண்ணி அதை விளக்கம் சொல்கிறதுக்குள்ளேயே இது முதல்ல இங்கேயில் இருந்தார் இருந்தாலும் இல்லையா இப்போ எங்கே போயிட்டார் இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு இன்னும் அவருக்கே தெரில ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அவர் பாரு அது எங்கள் ஊரில் தான் எங்கள் ஊர் பக்கம் தான் இருக்கார் மதுரை பக்கம் எங்கே இருக்காருன்னு அவருக்கே தெரியல ஆனால் அவரும் சொல்கிறார் நாடும் நிற்க போகிறேன் அப்படின்னு எங்கே நிற்க போகிற கடைசியாக தெருவில் நிற்க போகிற அது உறுதி அப்படின்ட்டு எங்கள் மக்கள் இப்போயே முடிவு சொல்லுதுங்க எங்கே யார் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் கூட மக்கள் வந்து இந்த தொடர்ந்து தேர்தல் வருவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொதுநலவாதிகள் இருக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து ஒரே தான் மக்கள் வந்து சுயநல சக்திகள்னு முடிவு பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப கோவப்பட்டார் இனி அதுத்து சுயநலமே அப்படிங்கிற அணிக்கு வாங்க கவிஞர் ஜிவி அவர்களை என்னென்னமோ மாறி மாறி எழுதிக்கிட்டே இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் பத்திரம் எழுதுன மாதிரி என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு இப்போ அவர் பேசுகிறத வச்சு தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பேசுங்க கவிஞர் ஜிவி அவர்களே சுயநலமே கொடுமையையும் வறுமையையும் கூடையில் வெட்டி வை கொஞ்ச நெஞ்ச பயம் இருந்தால் மூளையில் கட்டி வை நெடுங்கவலை தீர்ந்ததென்று நெஞ்சில்
அறியாம இருட்டை அந்த முட்புதரை விளக்கிவிட்டு நெல்வதையை கொட்டுகிற மாதிரி சொல்வதையை கொட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி அற்புதமான ஒரு விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஹோண்டா நிறுவனத்தை சார்ந்த நண்பர்களே இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் தன்னுடைய பேச்சாலே ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஆழ்ந்த வீச்சை ஏற்படுத்தி வருகிற பட்டிமன்றத்துடைய நடுவர் லியோனி அவர்களே எங்கள் அணி சார்ந்த கருத்துக்களை நேர்மையாகவும் கூர்மையாகவும் சொல்லி அமர்ந்திருக்கிற நந்தலாலா அவர்களே பொதுநல தலைப்பில் பேசினால்தான் தான் கவனிக்கப்படுவோம் என்கிற சுயநலத்தோடு வந்து பேசிவிட்டு போயிருக்கிற முத்துநிலவன் அவர்களே அவரோடு சேர்ந்து சோர்ந்து போக காத்திருக்கிற மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே அற்புதமாக ரசித்துக் கொண்டிருக்கிற பெரியவர்களே தாய்மார்களே அன்பு தம்பி தங்கையிலே உங்கள் அனைவரையும் முதலில் நான் வணங்கி மகிழ்கிறேன் நடுவரவர்களே இந்த முத்து நிலவன் வந்து என்ன பேச ஆரம்பித்தாருன்னு தெரியல கடுமையான டென்ஷனில் வேற கார்கள் ஆய் உயினுக்கு அதிர்ப்பு போயிருக்கார் இந்த டென்ஷனில் பண்ணுற ஆளுகளுக்கு பூரா இதான் சிக்கல் ஒரு ஆள் வீட்டில் சண்டை ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தான் மூடை மாற்றிக்கிறோமேன்னு சொல்லி கையில் ஒரு வாக்கிங் சிக்கை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிட்டே இருந்தான் எதுக்க உள்ளவன் கேட்டேன் எங்கே நீங்கள் கிளம்புனிய அப்படின்னா இல்லை வீட்டில் டென்ஷன் தானே இங்கே வந்தேன் இப்படியும் போட்டு தொந்தரவுப்படுத்துறியான்னு சொல்லி இவன் ஒரு முடிவு எடுத்தான் நேராக வீட்டுக்கு போவோம் மூடை மாற்றணம்னா பெசாமல் கொண்டு போய் வாக்கிங் சிக்கை சோகத்தில் சாய்ச்சி விட்டு நம்ம பெட்டில் கடந்து படுத்துருவோம்னா உள்ள வந்தால்ல அவ பொண்டாட்டி கேட்டா என்ன சுத்திக்கிட்டே இருக்கிய வீட்டிலே இருக்க மாட்டீரா டென்ஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தான் இவன் பாட்டுக்கு நேரம் கூட வாக்கிங் சீட்க வந்து பெட்ல போட்டான் இவன் போய் மூளையில் அப்படியே சாஞ்சி நின்றுகிட்டே இருந்தான் என்ன ஆனா டென்ஷன்ல மாத்தி செஞ்சிட்டான் இப்ப இவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பஸ்ல பாருங்க ரெண்டு ரூபா முப்பது காசு வாக்கிய கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கல இவர் சொல்லிட்டு போறார் நாங்க கேட்கிற அதைத்தானே நாங்க சொல்றோம் இந்த மக்களோட சுயநலம் அதுல சார்ந்திருக்கு எங்க போனாலும் தான் விஷயத்துல கரெக்டா இருக்கான் ஒரு சாதாரண பஸ் பிரயாணம்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேட்பான் இன்னும் சொன்னா சில பேர்த்த கேள்வியா கேட்ட கொண்டுருவான் இப்படி கேஸ் நிறைய பேர் இருக்கான் நீங்க சொன்னீங்களே நடுவரவர்களே திருவள்ளுவர் பேர் இருந்துச்சு இவர் சொன்னார் கட்டபொம்மன் பேர் இருந்துச்சு இது எதுக்கு வச்சாங்க தலைவர்கள் பேரை வச்சா இவன் விளங்குவாங்கிற பொது நலத்துக்காண்டி ஒரு காலத்துல வச்சிருந்தான் அதையே சில பேர் சுயநலமா பார்த்துருக்கான் மதுரையில இன்னும் ஒரு பையன் பேசியிருக்கான் இந்த திருவள்ளுவர் ரொம்ப மோசம் டானா ஏன்டா ராணி மங்கம்மாள ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்காரு பாருண்ணா அன்னைக்கு வச்சா என் பேரை மாத்துறா இவன் எதை பார்த்தாலும் சுயநலமா இல்ல பாக்குறான் பேரை மாத்தி ஒழிச்சு எரிஞ்சிட்டான் இவன் ஏந்த பஸ்ஸுகள்ல ஏறி கேட்கிற கேள்வி பாருங்க அது ஒரு தனி கதை அன்னைக்கு கண்டெக்டர் பரபரப்பா கிளம்பிட்டு இருந்திருக்காரு அவட்ட போய் கேட்டுருக்கான் எப்ப எடுப்பீங்க அப்படின்னா இப்பதான்டா சொந்த காரியங்களுக்கு நான் சொல்லி விட்டுருக்கேன் வந்த பிறகு தான்டா எடுப்போம்னா அட அதை கேட்கலன்னே பஸ்ஸ எப்ப எடுப்பீங்கன்னு கேட்டேன் பத்தரைக்கினார் இவர் அத்தோட விட வேண்டியதானே இதான் கடைசி பஸ் ஆமா இதை விட்டா போயிடும் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பல்பு இருக்கும் இப்படியா போய் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் இது கூட பரவாயில்ல ஏறி உட்கார்ந்துருக்காரு ஒன்னு அவர் கேட்டிருக்காரு எங்க ஏறினீங்க அப்படின்னு படியில தான் அப்படின் ஐவேன் இல்லை பிற என்ன ஜன்னல் வழியா ஏறுவாங்க ஏண்டா போட்டு தொந்தரவுப்படுத்துற நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தனிப்பட்ட விவகாரம்னா இவ்வளவு கவனமா கேள்வி கேட்கிற சுயநலத்தோடு இருக்கிற இந்த பொதுமக்கள் தேச விஷயம் குறித்து நாட்டு நடப்பு குறித்து என்னைக்காவது அக்கறையோட கேள்வி கேட்டிருக்கானா அது இல்லை அதனாலதான பிரச்சனை ஒரு கவிஞன் அற்புதமா சொன்னானே இந்த மனிதாத்மாக்களை பார் மகாத்மா இந்த மனிதாத்மாக்களை பார் மகாத்மா நீ உன்னையே உருக்கி ஒரு சுதந்திர மோதிரம் செய்து கொடுத்தாய் அணியும் போதுதான் அறிந்து கொண்டோம் நாங்கள் விரல்களே இல்லாத தொழு நோயாளர்கள் என்று அவன் கவிதையை முடிக்கிறான் என்ன அர்த்தம் தொழுநோய் என்கிற அந்த சுயநல பேய் பிடித்த ஆட்டு கிடக்குது அதனால எதை பார்த்தாலும் இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் முத்துநிலவன் வந்து அப்படியே விளக்கிட்டு போறார் சுயநலம் வந்து அப்படியே கட்டடமா பொது நலம் வந்து அடித்தளமா எங்க இருக்கிய அண்ணே வீடுகள்ல போய் பாருங்க அவன் சுயநலம் அப்பதான் தெரியும் மழை பேஞ்சுரட்ட ஒரு வீட்டுல எவன் வீடு எப்படி போனான்னு இவன் வாசல்ல போட்டு கொத்தி இதுல கிடக்கிற தண்ணி கொண்டு பக்கத்துல விடணும்னு பாப்பான ஒளிய அப்படியே பொது நலமா போகணும் இது வழியாதான் போகணும் இன்னைக்கு அது விட்டுருக்கானா குப்ப வீட்டுல கூட்டி பக்கத்துல கொண்டே கொட்டிட்டு வந்துடுறான் எவனு பாக்காம இருக்கணும் தா வீடு சுத்தமா இருந்தா போதும் இப்படி இருக்கிற ஒரு சமூகத்துல இருந்துகிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு குப்பைட்டு கை காட்டாம இவரு மறைக்கிறாரு சந்தேகம் இருக்கு இந்த மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற சுயநலம் காரணமா இருக்குமோ ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஊருக்கே போகாதவன் பிள்ளைகள பார்க்க போகல ஏகப்பட்ட பிஸ்கட் பாக்கெட்டு சாக்லேட்டு ஆரஞ்சு பழம் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போய் கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு கொஞ்சுவான் அப்போ ஏராளமான முறை தான் எதுவுமே செய்யவில்லை என்கிற குற்ற உணர்வுக்கு ஆட்
சடங்கு மாதிரி கொடுக்குறான் பஸ்ஸில் ஒருத்தன் வந்து கேட்டான் அண்ணே கண் இல்லாதவன் பத்து பைசா போடுங்க போட்டான் அண்ணே கால் இல்லாதவன் பத்து பைசா போடுங்க போட்டான் அண்ணே வாய் இல்லாதவன் அப்பயும் ஒரு பத்து பைசா போறான் இவன் அதாவது வாய் இல்லாதவன் எப்படா கேட்பான் இவன் யோசிச்ச பாக்கல பத்து பைசா போடு ஏன்னா இவன் பயங்கர பாவத்துல இருக்கான் இவன் சொன்ன மாதிரி நூறு ரூபா ஐம்பது ரூபா லஞ்சம் பெருக்கு எடுத்து ஓடி வாங்கிட்டுறாங்க இதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு வடிகால் வேணும் வாங்கின ஒரு நூறு ரூபாயில ஒரு பத்து பைசா போட்டுருவோமா என்கிற சுயநலமும் அதில் சார்ந்து இருக்கிறது என்று தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னோம் நாங்க ஊழல் லஞ்சம் மோசடி இதெல்லாம் சுயநலத்தோட வெளிப்பாடு ஒருத்த அழகா சொன்னா சுதந்திர தேசத்தில் அமுல் கொடுக்காமலே கொழு கொழு என்று வளர்ந்த குழந்தை ஒன்றுண்டு அதன் பெயர் மாமூல் அமுல் கொடுக்காமலே வளர்ந்திருக்கிற குழந்தை மாமூல் அப்படியே அழகிறாங்க எங்க பார்த்தாலும் ஒருத்த வேடிக்கையா சொன்னா முந்தையெல்லாம் குழந்தை புறக்கையில முதல்ல தலை வெளியே வரும் இப்ப கை தான் வெளியே வருதான் ஸ்டாப் நர்ஸோட சங்கிலியை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் அது வெளியவே வருது இந்த மாதிரி ஆகி போச்சையா என்ன நிலை வருங்கிறான் லஞ்சம்லாம் அப்படி ஒரு தொழில் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் ஆபீஸில் போய் ஒரு ஐநூறுரூவா லஞ்சம் கொடுத்துருக்காரு வாங்கினாலும் என்ன பண்ணியிருக்க ஒரு சில்வர் குடத்தை கொடுத்துருக்கான் என்னையான்னு நாங்கள் ஐநூறுரூவா வரைக்கும் லஞ்சம் கொடுக்குறவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு சில்வர் குடம் பரிசா கொடுப்போங்க அப்படி ஆரம்பிச்சாங்களா அந்த ஆள் பதறி போயிட்டா ஐயா என்ன ரொம்ப பதறாதிய வருஷம் முச்சுடும் குளிக்க போட்டு கடைசியாக ஒரு மாருதி கார் வேற கொடுப்போம் ஸ்பெஷல் பரிசா அப்போ இது ஒரு தொழில் மாதிரி ஆகி போச்சு இவர் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கார் சுயநலம் எதில் இல்லை இவர் சொன்னார் பேர் வைக்கிறாங்களாம் அப்படியே பொது நலமா நான் கேட்கிற பேரே எதுக்கு வைக்கிறேன் பேரன்னு எதுக்கு பேர் தெரியுமா தாத்தாவோட பேர் விளங்கணும் அப்பனோட பேர் விளங்கணும் நம்ம குடும்பத்தோட பேர் விளங்கணுங்கிற சுயநலத்துல தான் இவன் பேர் வைக்கிறான ஒழிய நீங்க சொல்ற மாதிரி காந்தி நேரு குப்புசாமி சின்ன தம்பி ஏதாவது பேர் முருகேசன் என்ன நம்ம பேர் விளங்குனா போதும் இவர் ஏதோ பயங்கரமா ஏற்கனவே இவர் எடுத்திருக்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கான் பேரு நீ எடுத்துராதரா அப்படிம்பா இவங்க நான் பேர் எடுத்திருக்கேன் அதை நீ எடுத்துராத இப்படிலாம் சொல்லி போட்டு குழப்பி விட்டுட்டு இருப்பான் இவன் பேர் வைக்கிறதுலயே ஒரு சுயநலம் இருக்கு இன்னும் நீங்க ஆழ்ந்து யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டுல பல்வேறு விஷயங்கள் மெல்ல மெல்ல சுதந்திர காலத்திற்கு மாறி போய் சுயநலத்தின் உச்சத்தில் போய் கொண்டிருக்கிற காலத்தில் நாம் இருந்து கொண்டே இருக்கோம் ஒண்ணு கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு பெரிய ஆழமரம் விழுதுகள் வீசி கிடக்கு பிரம்மாண்டமா இருக்கு அதன் மடியில நின்று சந்தைக்கு போயிட்டு வர்றேன் வெத்தலை பார்க்க போறான் என்னோ பண்றான் இப்படி இருக்கிற ஒரு மரம் சுருங்கி சுருங்கி அப்படியே போன்சாய் மர மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு மனிதர்கள் அப்படி பொதுநலம் என்கிற ஆழமரமாக இருக்க வேண்டியவர்கள் மெல்ல மெல்ல சுருங்கி போய் சுயநலம் என்கிற போன்சாய் செடிகளாக மாறி போய் இருக்கிற அவலத்தை இந்த நாடு சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற போது இவர் வந்து சொல்றாரு பொதுநலம் பொதுநலம் எல்லாமே அப்படி ஆயிருச்சுங்க ஒரு காலத்துல நீங்க சொல்ல போனீங்கன்னா மருத்துவம் கல்வி இதெல்லாம் ஒரு சேவை மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு தொழில் ஆக்கிட்டேன் ஏலம் போடுறாங்க சரஸ்வதி ஒரு தரம் சரஸ்வதி ரெண்டு தரம் சரஸ்வதி மூணு தரம் பேரே எம்பிபிஎஸ் வச்சிருக்கான் என்ன அர்த்தம் குட்டையா இருக்கிறவன படிக்க முடியாது எம்பி எம்பி தான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எவன் உயரமா இருக்கான் எவன் கையில ரூபா நோட் இருக்கோ அவன் போய் படிக்கலாம் அதையும் ஒரு தொழில் மாதிரி நடத்துறான் எங்க அம்மா சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த காலத்துல பிரசவம் என்றால் அது ஏதோ அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு மறுபிழைப்புன்னு சொல்லி அதற்கு உதவுன அந்த டாக்டருக்கு அல்லது அந்த நர்ஸுக்கு அப்படியே பட்டுப்புடவ வாங்கி பூ வச்சு பழங்கள் வச்சு ரூபாய கொண்டு போய் கொடுத்து மரியாதையா வச்சு கொடுத்த காலமெல்லாம் போய் இன்னைக்கு ஒரு தொழில் மாதிரி ஆகி போச்சே அஞ்சு நிமிஷம் பொருட்களையே சிசேரியன் அவசியம் வேணுன்றான் என்ன ஸ்கேனு பிளட் டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் என்னத்தையே எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் இது பரவாயில்ல சடங்கு மாதிரி செக்அப் பண்றான் போஸ்ட்மேன் ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கிறார் என்ன அப்படின்ருக்காரு சார்ன்னு இருக்கான் வாயை திறந்து ஒரு தர்மா மீட்டர் வச்சு விட்டார் அரை மணி நேரம் கழிச்சு வா சார் நான் லெட்ரு கொடுக்க வந்தா சார்ந்தார் இவர் அதை பத்தி நம்ம தெரியாதியா இங்க வந்த உடனே எவன் வந்தாலும் காய்ச்சல் எவ்வளவுன்னு பாத்துருவோம் போயிட்டு வா அப்படியே ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துட்டு போ இப்படி ஒரு வியாதி மாதிரி ஆகி போச்சு இவர் இங்க உட்காந்துட்டு பொதுநலம் பொதுநலம் என்று பேசுறார் கூட்டாஞ்சோறு கூட்டாஞ்சோறு எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட்ட ஏற்பாடு இதெல்லாம் இன்னைக்கு அருகி போய் சாப்பிட்ற நேரத்துல ஒரு ஆள் வந்தா கூட உரையாடல விதவிதமா நடக்குது அன்னைக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்கான் கரெக்டாக சாப்பிட போகிற நேரம் பத்தரை மணிக்கு வாங்க 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 பத்தரை மணிக்கு மேலே வந்திருக்கிய வீட்டிலேருந்தே சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி ஆரம்பிக்கிறான் சுயநலத்தை வந்தாலும் பார்த்தான் அவன் ரொம்ப விவரமானவன் சாப்பிட்டு வரலான்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் உங்கள் வீட்டுக்கு போயில் நீங்கள் விடுவீங்களா அதனால
சுரண்டரான பழமொழி முந்தி சொல்லி வச்சாங்க தேன் எடுத்தவன் விரல் சப்பாம இருப்பானா விரல சப்பல இப்ப கடிச்சு கொதறி எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க சுரண்டி 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 போயிட்டே இருக்கு அன்னைக்கு வேடிக்கையா இருக்கு சேலத்துல இருந்து ஒருத்தர் லாரி ஓனர் வந்திருக்காரு வித்து விட்டு வச்சிருந்த எழுபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை சுரண்டி 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 வரையில லாரி ஓனரா வந்திருக்காரு போகையில வெறும் ஸ்பானரோட போயிருக்காரு இதை பூரா காலி ஆயிடுச்சு இப்படி வந்து சுயநலத்தில் பிடித்து ஆட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டு இவர் என்னென்னவோ விஷயத்த சொல்லிட்டே போயிட்டே இருக்காரு அழகா சொன்னா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இந்த மக்கள் எப்படி இருக்கணும் அவன் சொன்னா ஓங்கி வளரும் மூங்கில் மரம் ஒன்னு ஒன்னு புடிச்சிருக்கு ஒழுங்காக குறுத்து விட்டு கலகலையா வெடிச்சிருக்கு ஒட்டாம ஒதுங்கி நின்னா உயர முடியுமா எதிலும் ஒற்றுமை குலைஞ்சதுன்னா வளர முடியுமான்னு கேட்டான் மூங்கில் மரத்துக்கு இருக்கிற அந்த குணம் கூட இன்றைக்கு மனிதர்களில் இல்லாமல் நெட்டை மரமாக ஒற்றை மரமாக பனை மரம் மாதிரி நின்று கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் இருந்து கொண்டு சுயநலம் தான் இல்லை என்று மறுத்து பேச எப்படி முத்துநிலவனுக்கும் மதுக்குராமலிங்கத்துக்கும் மனசு வந்ததுன்னே எனக்கு தெரியல சொல்ல போனா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நான் சொல்லிட்டே போகலாம் ஜாதி வெறி மத வெறி அதன் மீது வருகிற அந்த சுயநல கும்பல் இதெல்லாம் எதுல இருந்து வருது எப்படியாவது தான் ஆளு முன்னுக்கு வரணும் எப்படியாவது போகணும் இப்படி நினைக்கிறான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல தேர்தல் நேரத்தில் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு ஓட்டு போடுறவன் எப்படிங்க இருக்கான் பெரிய தத்துவத்தை பார்த்தா ஓட்டு போடுறான் அப்படியே சுயநலமா இருக்கான் லட்டு தருவாங்களா மூக்குத்தி தருவாங்களா தேர்தல் வந்துட்டாலே இவன் பரபரப்பா படிக்கிறான் அவ்வளவு கோடி ஒதுக்கீடுன்றாங்க அதுல நமக்கு எவ்வளவு ஒதுக்குவாங்கன்னு தெரியலையா இப்படி ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ரெண்டு இட்லி ஒரு கெட்டி சட்னிக்கு ஓட்டு போட்டு போகணும் நம்மளால வந்து நினைக்கிறான் தத்துவத்தை பார்த்து ஓட்டு போடல கதையும் கட்சியும் பேச இப்ப நேரம் இல்ல பொது காரியத்தில் இறங்கும் போது பேதம் இல்லை என்று பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் சொல்லிக் கொடுத்தான் ஆனால் அந்த பொது நல பார்வை என்பது இன்றைக்கு இல்லாமல் போய்க் கொண்டே இருக்கிறது ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு டாக்டரு ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போனான் எப்படி செத்து போனான் தெரியுமா ஆம்புலன்ஸ் மோதி செத்து போனான் யோசிச்சு பாருங்க டாக்டரு ஆக்சிடென்ட்ல ஆற பாதுகாக்கணும் ஆம்புலன்ஸ் அப்படி பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவணும் அதைத்தான் ஒருத்த அழகா கவிதையில சொன்னா அந்த டாக்டர் ஆம்புலன்ஸ் மோதி செத்து போனார் என்று இந்த தேசத்து நிலைமை என்பதும் கூட ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் இப்படித்தான் இருக்கிறது எல்லாம் தரும் என்று கனவு வந்த சுதந்திரம் இன்றைக்கு ஒரு விபத்தாக மாறி போய் இந்த மக்களை மெல்ல மெல்ல ஒரு கூட்டுக்குள் சுருக்கி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு அடிப்படை காரணம் இந்த மக்கள் மத்தியில் மண்டி கிடக்கிற சுயநலம் தான் எனவே அந்த சுயநலத்தில் இருந்து இவர்கள் விடுபட வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லி காட்டுவதன் மூலம் தான் ஒரு புதிய விடியல் ஒரு ஆனந்த சுதந்திரம் மெல்ல மெல்ல நம் தேசம் பரவும் என்று நான் கருதுகிறேன் எனவே இந்த தேசத்தில் மிஞ்சி நிற்பது சுயநலமே என்று தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்